हेलो दोस्तों दिस इज रोसल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे यूज ऑफ सेंस फोर और एगो के बारे में यानी कि आज हम जानेंगे कि सेंस फोर और एगो में क्या क्या डिफरेंस है और हम कब सेंटेंस में सेंस फोर एगो का प्रयोग करते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं इन डिफ्रेंसेस के बारे में तो यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ है यूज ऑफ सेंस फोर एंड एगो यानी जब एगो सेंस ऑफ फोर का यूज आज यहाँ पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि वी यूज सेंस हम सेंस का प्रयोग करते हैं और फोर का प्रयोग करते हैं टू से हाउ लॉन्ग दैट मीन्स कि जब भी हमें सेंटेंस में ये बताना हो कि कोई काम कितने समय से हो रहा है क्वेश्चन जब हाउ लॉन्ग से हो तो आंसर हमेशा उसमें सेंस ऑफ फोर से ही दिया जाता है यानी जब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से होगा तभी आंसर आपका सेंस फोर से होगा या क्वेश्चन में सेंस हो हाउ लॉन्ग का तो आंसर भी सेंस फोर से चला जाएगा जैसे मैं कहूँ रोहन इज इन मुंबई रोहन मुंबई में है ही हैज बीन देयर फोर थ्री डेज या सिंस मंडे किसी भी तरह से यूज हम कर सकते हैं कि रोहन मुंबई में है और वह वहाँ पर तीन दिनों से है या फिर मंडे से है तो यहाँ पर सिंस ऑफ फोर का प्रयोग किया अब हम जानते हैं कि हमें कब सेंस का प्रयोग करना है सेंटेंस में कब फोर का प्रयोग करना है नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम से पहले किया जाता है और फोर का प्रयोग इनडेफिनेट टाइम से पहले किया जाता है लेकिन कई बार सेंटेंस में ऐसे समय मिल जाते हैं जो शायद आपने अभी नहीं जाने होंगे कि इनसे पहले सेंस लगाना है या फोर लगाना है हम आज उनकी भी बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखें वी यूज फोर हम फोर का प्रयोग करते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा समय है जो कहीं स्टार्ट हुआ और अभी का समय पूरा टाइम बता दिया जाए मिक्स करके जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बुक लिखना शुरू की दो जनवरी में और अभी तक आप लिख रहे हैं उसे ठीक है ना अभी मान लीजिए आपका फेबरी या मार्च चल रहा है आप अभी तक लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिखते लिखते तीन महीने हो गए जब हम यदि ये कहें कि टोटल पीरियड ऑफ टाइम कितना है जैसे यहां पर है हमारे पास वी यूज फोर ए पीरियड ऑफ टाइम ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एक ऐसा समय जहां पर टोटल पीरियड ऑफ टाइम हमें बताया जाता है टोटल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि कोई भी काम करते करते कितना समय हो गया यदि वो टाइम बताया जाए यानी जब आपने शुरू किया वहां से लेके अभी तक का टोटल टाइम कितना है जब ये सेंटेंस में दिया हो तो हमेशा उससे पहले फोर का प्रयोग किया जाएगा ठीक है जैसे थ्री डेज होता है टू ईयर्स है एटसेट्रा अभी आज यहाँ पर काफ़ी टाइम मैंने लिखे हुए हैं उनकी भी यहाँ पर हम जानेंगे तो देखिए फोर का यूज हमें कब कब करना है ठीक फोर थ्री डेज होता है तीन दिन यानी तीन दिन का मतलब कि कोई भी तीन दिन हो सकते हैं हमें इसमें यह पता नहीं चलता है कि कौन से कौन सा दिन है ना यहाँ पर टोटल पीरियड ऑफ टाइम है कि काम होते होते टोटल दिन कितने हो गए तीन दिन हो गए या कहें टेन मिनट्स दस मिनट हो गए तो क्या यूज करते हैं टेन मिनट से पहले फोर टेन मिनट्स का प्रयोग किया जाएगा इसी तरह एन आवर है एंड या टू आवर्स है अ वीक हो या फोर वीक्स हो अ मंथ हो या सिक्स मंथ्स हो फाइव ईयर्स हो या फिर अ लॉन्ग टाइम तो इन सबसे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है फोर प्रपजिशन का प्रयोग किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर वी यूज सेंस हम सेंस का प्रयोग करते हैं द स्टार्ट ऑफ द पीरियड स्टार्ट ऑफ पीरियड का मतलब है कि कोई भी टाइम कब शुरू हुआ वो समय दिया हो जैसे मान लीजिए आपने कोई काम जनवरी में करना शुरू किया तो जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अभी तक अब कितना टाइम हो गया है वो वर्तमान तक चलता है सीधा ठीक है जैसे मान लीजिए कि आपने इट हैज बीन रह नहीं सिंस मॉर्निंग सुबह से वर्षा हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सुबह हुई तब से बारिश हो रही है और अभी तक वारिस चल रही है तो वो सुबह क्या थी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम था आपका और फोर में क्या यूज किया जाता है इसमें टोटल टाइम यूज किया जाता है काम कब शुरू हुआ और अभी तक का कितना ड्यूरेशन हो गया ठीक तो इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हमेशा सिंस मंडे होता है सिंस वेंसडे सिंस नाइन ओ क्लॉक सिंस ट्वेल्व थर्टी सिंस ट्वेंटी फोर्थ जुलाई सिंस क्रिसमिस सिंस जनवरी सिंस आई वॉज टेन ईयर्स ओल्ड तो याद रखिए कि इस सेंस के बाद जो टाइम आता है ना वो पास्ट का टाइम हमेशा यूज किया जाता है कई बार सेंटेंस में आपको मिलेगा सेंस के बाद सिंस आई वॉज टेन ईयर्स ओल्ड सिंस नाइनटीन एट्टी फाइव सिंस वी अराइव्ड तो इस बात का विशेष याद रखिए जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो सेंस के बाद तो वो 
स्पेशली आप हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखें क्योंकि उसके बाद पास्ट का ही टाइम होता है ठीक है एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव बीन वेटिंग फोर टू हावर्स है यहाँ पर फोर टू हावर्स क्यों यूज किया गया क्योंकि टू हावर्स आपका टोटल पीरियड ऑफ टाइम है ये लिखा है ना एक पीरियड ऑफ टाइम टोटल पीरियड ऑफ टाइम है टू हावर्स और यदि ऐसे बोले वी हैव बीन वेटिंग सिंस नाइन ओ क्लॉक हम नौ बजे से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है आपका नाइन ओ क्लॉक आपका डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है ओके अब चलिए आज हम देखते हैं आई डॉक्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो आज बात करते हैं दोस्तों आई डॉक के बारे में ये यूज ऑफ आई डॉक आई डॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आई डॉक मीन्स होता है बिफोर नाव यानी अभी जो टाइम चल रहा है वो आपका प्रेजेंट का इसके पहले जितने भी काम हुए वो सारे के सारे किसमें थे पास्ट में थे तो यही बताता है अगो यानी बिफोर ना अभी से पहले या उस तो क्या यूज किया जाएगा अगो का यूज किया जाएगा अगो के बारे में सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि अगो जिस सेंटेंस में यूज होता है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस ही बनाया जाता है इस बात का विशेष याद रखना है आपको कि जब भी सेंटेंस में अगो यूज किया जाएगा तो आप का वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होगा यहाँ पर सेंटेंस देते हैं सुशान स्टार्टेड हर न्यू जॉब सुशान ने अपना नया जॉब स्टार्ट किया थ्री वीक्स अगो तीन हफ्ते थ्री वीक्स अगो मीन्स होता है थ्री वीक्स बिफोर नाउ इस बात को याद रखिए चलिए आगे देखते हैं वेन डेड रोहन गो आउट रोहन बाहर कब गया तो आंसर किस में होगा टेन मिनट्स अगो टेन मिनट्स मीन्स अगो मीन्स टेन मिनट्स बिफोर नाव अभी से दस मिनट पहले की बात हो रही है इसे ऐसे ही आगे देखें आई हैड डिनर एन आवर एगो मैंने एक घंटे पहले डिनर किया यहाँ जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें क्या पता चलता है कि जिस सेंटेंस में अगो लगा हुआ है वो सेंटेंस आपका कौन सा टेंस में बनाया जा रहा है वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है ठीक है इस बात को याद चलिए और ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और कई बार हमें एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस भी मिल जाते हैं लास्ट सेंटेंस है सॉरी सेंटेंस नहीं है यहाँ पर है वी यूज रो विद द पास्ट लिखा हुआ है कि सेंटेंस में आप हमेशा पास्ट लगा सॉरी अगो लगा हो तो वो सेंटेंस आपका हमेशा किस में बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाएगा तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसके साथ साथ आपको और भी नई क्लासेस मिलेंगी और मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आगे आने वाली है अभी छः तारीख को आ जाएंगी तो उसके लिए रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस चलेंगी तो हमारे चैनल को उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो